সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম যুক্তরাজ্য যুক্তরাজ্যের বাইরে পৃথিবীর যে যেখান থেকে এমজে মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আমি মোহাম্মদ জাকারিয়া আপনাদের সবাইকে সাধারণ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে মিডনাইট ডায়ালগে দর্শক যুক্তরাজ্যের লিডস শহর থেকে মধ্যরাতের এই আয়োজনে আমাদের আজকের আমন্ত্রিত অতিথি শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য জুটের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও অধ্যক্ষ মোহাম্মদ সেলিম ভুইয়া তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির গণ শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ঢাকা থেকে আজকে আমাদের মিডনাইট ডায়ালগে ভার্চুয়ালে প্রথমবারের মতো যুক্ত হয় অধ্যক্ষ সেলিম ভুইয়া আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা বিশেষ কারণে অধ্যক্ষ সেলিম ভুইয়াকে এমজেড মিডিয়ার মিডনাইট ডায়ালগে আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন শিক্ষা শিক্ষকরা টানা কয়েকদিন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে চাকরি জাতীয়করণ সহ নানাবিধ দাবি আদায় কাফনের কাপড় পরে অবস্থান নেন সরকারের পক্ষ থেকে দাবি মানার আশা দেওয়া হলেও আশ্বাস দেওয়া হলেও তার তারা অনশন বঙ্গ ভঙ্গ করে শিক্ষকদের যৌক্তিক দাবি কবে পূরণ হবে তাও এখন জানা যায়নি এসব বিষয়ে পাশাপাশি চলমান রাজনীতির হালচাল নিয়েও তার সাথে একটু কথা বলার চেষ্টা করব প্রিয় দর্শক শ্রোতা আমি আসলে সময় খ্যাপন না করে সরাসরি চলে যাচ্ছি আমন্ত্রিত অতিথির কাছে জনাব সেলিম ভুইয়া আপনার কাছে শুরুতেই একটু জানতে চাই ক্লাস ছেড়ে হঠাৎ করে এই রাজধানীতে আন্দোলনে আসলো কেন শিক্ষকরা আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি চ্যানেলটিকে এবং যিনি সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন আমাদের জাকারিয়া ভাইকে যে আজকে যারা আমাদের বক্তব্য করেছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার যে প্রশ্নটি করেছেন জাকারিয়া ভাই সেটা আরম্ভ করতে যাচ্ছি এখানে প্রশ্ন হল যে আপনি যে সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে চলো যে আন্দোলনটি সেই আন্দোলন শ্রেণীকক্ষ ছেড়ে আমরা কেন আন্দোলনে যাচ্ছি আসলে বিষয়টি আমরা এখন না এই সরকার যখন ক্ষমতায় আছে আসার পর থেকে শিক্ষকদের প্রতি তাদের যে অবহেলা এবং শিক্ষকদের নির্যাতন শিক্ষকদের হয়রানি অতীতের সমস্ত রেকর্ড তারা ভঙ্গ করে ফেলেছে আপনি জানেন যে আহ আওয়ামী লীগ কিন্তু এর আগেও ছিল সরকারে উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে উনিশশো দু হাজার এক পর্যন্ত ছিল ওই সময় কিন্তু আমরা রাজপথে আন্দোলন করেছি সরকারের বিরুদ্ধে কারণ এই সরকারের বিরুদ্ধে মানে আমাদের দাবির পক্ষে আমরা কথা বলতে গিয়ে সেটা সরকারের বিপক্ষে গিয়েছে সেখানে উনিশশো চুরানব্বই সনে যখন শিক্ষক আন্দোলন হয় তখন এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের একজন নেতা তিনি আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যক্ষ কামরুল জামান সাহেব সাথে ছিলেন আমার শিক্ষক সমিতির যিনি সভাপতি ছিলেন শেখ কামরুল সাহেব এবং প্রফেসর কাজী ফারুক আহমেদ কিন্তু ওই সন্দে ওই আমাদের দীর্ঘদিন আন্দোলনের এক পর্যায়ে তখন শেখ হাসিনা এই বর্তমানের অবৈধ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তিনি এসে সর্বত পান করে বলেছিলেন শিক্ষকদেরকে আর কখনো আন্দোলনে নামতে দিব না কিন্তু উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার এক পর্যন্ত আমরা এই পাঁচটি বছর আন্দোলনই করতে হয়েছে আমাদেরকে কোনো দাবি আমাদের পূরণ করেনি এবং তখন আমরা শিক্ষকরা বুঝতে পেরেছিলাম উনি যে বলেছিলেন যে আপনাদেরকে আন্দোলনের জন্য দাবি পূরণের জন্য আর রাজপথে নামতে হবে না আসলে কথাটি উনি যেটা বলেছিলেন সত্যি বলেছিলেন কারণ রাজপথে আমরা যখনই নেমেছি উনি লাঠি পেটা করেছেন পুলিশ দিয়ে আমাদেরকে রাস্তায় নামতে দেওয়া হয় সুতরাং উনি এই জন্য আমি বলছি যে উনি যা বলেন হয়তো ইনডাইরেক্টলি বলেছিলেন যে আপনারা রাজপথে নামলে আমি আসলে পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে আপনাদেরকে রাস্তা থেকে বাইর করব এটাই ছিল ওনার মূল বক্তব্য তা আমরা দীর্ঘদিন আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ওই সময় বেগম খালেদা জিয়া দেশনেত্রী বেগম খালেদা যে বিরোধী দলে ছিলেন উনি এক পর্যায়ে এসে পবিত্র মক্কা শরীফ থেকে আমাদের সরবত পান করে উনি আমাদের অনশন ভাঙিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন আপনাদের দাবিগুলি আমি পূরণ করব যদি ক্ষমতায় যেতে পারি এবং সেখানে কথা ছিল আমাদের টেন পার্সেন্ট দেওয়া আগে আমরা নাইনটি পার্সেন্ট পেয়েছি এই প্রসঙ্গে বলা দরকার সেই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউ রহমান সর্বপ্রথম বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদেরকে জাতীয় বেতন স্কেলে পঞ্চাশ ভাগ বেতন দিয়ে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছিলেন কারণ উনি যদি ওইটা না দিতেন তাহলে উনি আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন এবং উনি আমাদের যে এটা এই স্কেলে যাওয়ার পরে আমরা কিন্তু প্রতি মাসে একটা সরকার থেকে একটা নির্দিষ্ট আমরা বেতন পেয়েছিলাম এখন উনি যাওয়ার পরে ওনার সহধর্মিণী যখন আসলেন তখনও কিন্তু আমরা টোয়েন্টি পার্সেন্ট পেয়েছি উনিশশো চুরানব্বই থেকে উনিশশো চুরানব্বই সালে উনি তিন পার্সেন্ট দিয়েছেন মানে একানব্বই থেকে পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই পর্যন্ত উনি যতদিন ছিলেন ততদিন আমরা ওই সরকারের সময় টেন পেয়েছি একই 
ইনক্রিমেন্ট পেয়েছি আমরা আপনার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ওনার আমলে পেয়েছি তারপরে আপনার আওয়ামী লীগ এসে তিন পার্সেন্ট দিয়েছেন মাঝে দিয়ে এরশাদ সরকার দিয়েছেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট দুইবারে তাহলে আমরা বিএনপি সরকারের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি টোটাল সেভেন্টি পার্সেন্ট এই যে শতকারা হিসাবে যেটা আমরা আনছি যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বেতন আমরা এখন পাচ্ছি এই হান্ড্রেড পার্সেন্টের মধ্যে সেভেন্টি পার্সেন্ট দিয়েছেন বিএনপি সরকার টোয়েন্টি পার্সেন্ট দিয়েছেন এরশাদ সরকার টেন পার্সেন্ট দিয়েছেন এই এই সরকার এবং সেটা এই সরকারের বিরুদ্ধে আমরা অনেক আন্দোলন করেছিলাম ছিয়ানব্বই থেকে দুই হাজার এক পর্যন্ত এখন এইটা পাওয়ার পরে আজকে যখন বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসলেন দুই হাজার দুয়ে আমাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এসেই কিন্তু আমাদেরকে উৎস আপনার আহ অবসর ভাতা দিলেন এই অবসর ভাতা শিক্ষকদের দীর্ঘদিনে প্রত্যাশিত ছিল কিন্তু আন্দোলন করতে হয় এই অবসর ভাতা আপনি জানেন যে ছাত্রদের আপনি চাঁদা দিয়ে তারা তার প্রিয় শিক্ষককে বিদায় দেওয়ার জন্য এক সেট পায়জামা পাঞ্জাবি একটি তসবি একটি কোরআন শরীফ অথবা জায়নামাজ এগুলি তারা তাদের বাবা মা যে টিফিনের জন্য টাকা দিতেন সেই টাকা থেকে তারা চাঁদা তুলে তার প্রিয় শিক্ষককে বিদায় দিতেন এটা ছিল শিক্ষকদের বিদায়কালের অবস্থা কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া তিনি এসে দুই হাজার দুই এর চব্বিশে জানুয়ারি বিয়াম মিলনায়তনে উনি আমাদেরকে এই অবসর ভাতাটা চালু করেন এবং সাথে সাথে পাঁচজন শিক্ষককে টোকেন সেই অবসর সুবিধা আর যে টাকাটি সেটা পাঁচজন শিক্ষককে সেটা চেক উনি টোকেন হিসেবে দিয়েছিলেন যাত্রা শুরু কিন্তু এই সরকার ক্ষমতা আসার পরে কিন্তু আমরা এই অবসর সুবিধার টাকাটা শিক্ষকরা ঠিক মতো পায় না কারণ অবসর সুবিধা বোর্ডের আমি মেম্বার সেক্রেটারি ছিলাম সে পদাধিকার বলে শিক্ষা সচিব যিনি উনি চেয়ারম্যান থাকে এবং মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ডিজি যিনি উনি ভাইস চেয়ারম্যান থাকে এখন আমার আমলে আমি যেভাবে টাকাগুলি দিয়েছি অনেস্টলি সেটা আর শিক্ষকরা সেটা পাচ্ছে কল্যাণ ট্রাস্ট যেটা শিক্ষকদের জন্য হয়েছিল সেটা এসার সাহেব করেছিলেন যদিও কিন্তু এটা বাস্তবে রূপ দিয়েছেন বেগম খালেদে এবং সেটার কিন্তু এই কল্যাণ ট্রাস্টেরও কিন্তু আমি সদস্য সচিব ছিলাম কিন্তু সেই কল্যাণ ট্রাস্টের টাকাও আজকে ঠিক মতো শিক্ষকরা পাচ্ছেন না এইভাবে আপনার এই সরকার যখন এবার ক্ষমতায় আসলে এই প্রসঙ্গে আরেকটু বলে রাখি যে বেগম খালেদা জিয়া ওই সময় আপনার আমাদেরকে পঁচিশ পার্সেন্ট উৎসব ভাতা দিয়েছিলেন এবং কর্মচারীদেরকে দিয়েছিলেন পঞ্চাশ পার্সেন্ট উৎসব ভাতা সেই উৎসব ভাতা দীর্ঘ পনেরো বছরে একটি টাকাও সেটা বৃদ্ধি করা হয় একটি টাকাও এখন আমরা যা পেয়েছিলাম সেটাই আমরা এই শিক্ষকরা এখনো পাচ্ছি এই জন্য শিক্ষকদের ভিতরে তীব্র ক্ষোভ যে এটা কিভাবে এটাকে এই মানে এই যে আপনার পনেরো বছরে একটি টাকা শিক্ষকরা পেলেন না এটা তো তারা মেনে নিতে পারছেন না এই অবস্থায় আমরা কিন্তু এই সরকার ক্ষমতা আসার পরে আপনি জানেন যে আমাকে প্রায় চল্লিশটি মামলায় আসামি করা হয়েছে আপনার বাসে আগুন দিয়েছি বাসে আগুন দিয়ে যাত্রা বাড়িতে গ্লোরি পরিবহনের যে গাড়িটি অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল সেই অগ্নিদগ্ধ গাড়িটি আমার সহযোগিতায় সেখানে আগুন দেওয়া হয়েছে এবং বেগম খালেদে যেকে প্রথম এই বাস পোড়ার মামলায় আসামি করা হয় এবং সেখানে আমাকে আমার কলেজ থেকে ধরে নিয়ে আমাকে দীর্ঘ এক একটার পর একটা মামলা দিয়ে জেল এটা কিন্তু এটা শিক্ষক এখন প্রিন্সিপাল এটা এটা করতে পারে না তার চেয়ারে বসা থাকা অবস্থায় তাকে সেখান থেকে তুলে নেওয়া এখন এই গভর্নমেন্টের আমলে তারপরও আমাদেরকে আটকে রাখতে পারেনি এই সরকারের এই যে পনেরোটি বছরে সুযোগ সুবিধা দেয়নি আমরা যখনই বিশেষ করে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম হলো শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট এবং শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের এই প্ল্যাটফর্মে আপনার প্রায় পাঁচ লক্ষ শিক্ষক আছে এবং আমরা যখনই আন্দোলন ডাক দেই তখন আমাদেরকে আপনার লাঠিপেটা করা হয় আপনি জানেন যে গত পাঁচই অক্টোবরের শিক্ষক দিবসে আমি সেখানে র্যালি করার জন্য বিভিন্ন জেলা থেকে কয়েক হাজার শিক্ষক এসেছে আমরা মনে করেছিলাম যে সেখানে তিরিশ চল্লিশ হাজার শিক্ষক আসবে আমরা একটি র্যালি করব কারণ এটা বিশ্ব শিক্ষক দিবস সেই র্যালিটি করতে দেওয়া হয়নি এর আগে রাতেই আমাকে পুলিশ দিয়ে ধমকানো হয় কিন্তু আমি যেহেতু শিক্ষক নেতা শিক্ষক সংগঠন করি দীর্ঘদিন আমাকে তো চোখ রাঙিয়ে কোনো লাভ হয় না আমি গিয়েছিলাম সেখানে তারপরে আমি যখন গিয়েছি আমাদের শিক্ষকদেরকে সকালবেলা আপনার কাউকেই সেখানে কারণ আমরা এর আগে দুই হাজার তেরোতে এই সরকারের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন করি সেই আন্দোলনে প্রায় লক্ষাধিক শিক্ষক হয়েছিল লক্ষাধিক শিক্ষকের মধ্যে আমরা ছিলাম সরকার বুঝতে পেরে 
আমাদেরকে আমরা একশো টাকা বাড়ি ভাড়া পেতাম পরে পাঁচশো টাকা হয়েছিল সেই বাড়ি ভাড়াটাকে এক হাজার করা হয়েছে আর আমাদের যে চিকিৎসা সুতরাং এই যে গভর্নমেন্টের একটা চালাকি শিক্ষকদেরকে ঠিক মতো ক্লাসরুমে আমরা পড়াতে পারি না এখন শ্রেণী কক্ষে আপনার যে রুটিন শিক্ষকদের পড়া সেটাও পাড়ার মহল্লার মাস্তানরা করে দেয় শিক্ষক তার দায়িত্ব পালন করতে পারে না কারণ ওই যে মহল্লার যে মাস্তানাই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান জি সেলিম ভাই আমরা গণমাধ্যমে দেখলাম যে কাফুনের কাপড় পরে শিক্ষকরা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে করেছেন আমি কথাটা এভাবে আসছিলাম আর কি সেখানে আমরা রাস্তায় কেন নাম আমরা যেহেতু শিক্ষকদেরকে কোন দাবি তারা পূরণ করে না এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরা কাজ করতে পারছেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ম্যানেজিং কমিটির সদস্য গভর্নিং কমিটির সদস্য সেগুলি হচ্ছে এলাকার ওই যে ওই ধরনের ব্যক্তিরা সমাজের অপান্ত ব্যক্তিরা তারা এখন সরকারের পার্টি করে যুবলীগ ছাত্রলীগ শ্রমিক লীগ তারা গিয়ে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হয়ে প্রিন্সিপালের চেয়ারে গিয়ে বসে তারা হেডমাস্টারের চেয়ারে বসে শিক্ষকরা উপায় না দেখে রাস্তায় নেমেছে এখন আমরা আমি যখন রাস্তায় নামি শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যদূর যখন রাস্তায় নামে তখন তারা বলে যে এটা জামা শিবির বিএনপি জামা শিবির রাস্তায় নেমেছে এখন আমি তো আমার অধিকারের কথা বলার জন্য রাস্তায় নেমেছি এখন বিএনপি জামা শিবির হিসেবে তো এখানে আমরা আসি আমার পেশার কথা বলার জন্য এখানে এসেছি সেখানে আমাদেরকে লাঠি পিটা করা হয় এবং ওই দুই হাজার ওই গত পাঁচই অক্টোবরে বিশ্ব শিক্ষক দিবসে আমাদেরকে লাঠি পিটা করে সেখান থেকে উঠাই দেওয়া হয় এখন একটা শ্রেণী সমাজে মানে শিক্ষক সমিতির একটি শ্রেণী যেটা বিটিএ হিসাবে যারা বলছেন সেখানে শিক্ষামন্ত্রীর ভাষায় যে একটি ক্ষুদ্র অংশ সেখানে উপস্থিত হয়েছে ক্ষুদ্র অংশ বলেছেন তারা এই জন্য যেহেতু শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য জোটটা সেখানে যাওয়ার সুযোগ পায়নি কারণ আমরা এই সময়ে আন্দোলনটা এভাবে করতে চাই না আমরা আন্দোলনটা আরো গুছিয়ে একবারে উপজেলা লেভেল থেকে এখানে লক্ষাধিক শিক্ষক নিয়ে যাতে করতে পারি সেই প্রস্তুতি যখন আমরা নিচ্ছিলাম গভর্নমেন্ট তার মানে তাদের পকেটের লোক যারা তাদেরকে রাস্তায় নামিয়ে দিল তারা কিন্তু আপনি যদি দেখে থাকেন একজন মহিলা নাচতেছে আর বলতেছে যে আমাদেরকে বলা হয় স্বাধীনতা বিরোধীরা এখানে রাস্তায় নেমেছেন কিন্তু আমরা তো জয় বাংলার লোক তারা দেখেছেন যে সেখানে তারা বলেছেন আমার মা আমার আমার মায়ের কাছে এসেছি আমার মা আপনি আমাদেরকে দেন এই কথাগুলি কারা বলেছেন এখন এই কথাগুলি বলার কারণে দেশের সিংহভাগ শিক্ষক ওই প্ল্যাটফর্মে যায় তারা আপনার যে আন্দোলন আগামীতে আসছে সেটা হবে বিশে সেপ্টেম্বরে ঢাকায় একটি মহাসমাবেশ হবে সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাবে এবং সেটা শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য জোটের নেতৃত্ব হবে কিন্তু যে শিক্ষকরা আপনার আবেগের বসবর্তী এখানে এসেছেন তাদের সেন্টিমেন্টকে আমি সেলিউট করি যে তারা কিছু পাচ্ছেন না তারা এখানে চলে আসছেন যারাই ডাকুক না কেন সরকার যদি যেহেতু তাদেরকে একটি ক্ষুদ্র অংশ বলছেন আবার বলছেন যে স্বাধীনতা বিরোধীরা এখন তারা একদিকে জয় বাংলা স্লোগান দিচ্ছে তাদের নেত্রীর মানে ছবি নিয়ে তারা ওই ব্যানার ছাপ ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এরপরও তাদেরকে বলেছেন যে তারা স্বাধীনতা বিরোধী চক্র মানে সরকারের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে সেটা যদি মুক্তিযুদ্ধ হয় তাকে বলা হবে স্বাধীনতা বিরোধী এটাই স্বাভাবিক এই সরকারের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় এখন সরকার যে আপনি ডেকে নিয়ে যারা সেখানে গিয়েছেন ডেকে নিয়ে যেটা একটা তামাশা করেছে গভর্নমেন্ট যে আপনাদেরকে দেওয়া হবে পরবর্তী নির্বাচনে যদি আমরা আবার আসি পরবর্তী নির্বাচনে এই নির্বাচনে আর কিছু দিতে পারবে না তারা এই যে নির্বাচনটা হবে এই নির্বাচনে পরে তারা গভর্নমেন্ট বন করলে তারপরে তারা দিবে এই একটা কমিটমেন্ট করেছে আরেকটা হলো যে মূল্যটা তারা জুড়িয়ে দিয়েছেন তাদেরকে তাদের গৃহপালিত সেই সংগঠনকে সেটা হলো যে আপনারা যদি এই আমরা সামনে একটা কমিটি করেছি দুইটা কমিটি এই কমিটি কিভাবে শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণ করা যাবে সেটার জন্য কমিটি একটা আপনার সুপারিশ দিবে 
সেই সুপারিশের আলোকে হবে এখন কমিটি কিন্তু আদৌ করে না এবং কমিটি কিন্তু আমাদেরকে নেবে তাদের পকেটে লোক দিয়ে একটা কমিটি করবে এখন এই কমিটি আপনি কি দিবে কারণ এই গভর্নমেন্টের অক্টোবরের মধ্যে তারা একটা নতুন সরকার এটা হবে দেশে সেটা তারা যদি করে সেটা তো সাধারণ জনগণ মেনে নেবে না এখন নতুন একটা গভর্নমেন্ট হবে অক্টোবরে এখন ওনার হাতে আর সময় নেই অগাস্ট আর সেপ্টেম্বর এর ভিতরে যদি উনি না দেয় তাহলে এটা যে শিক্ষকরা পাবে বা তাদের যে কমিটি গঠন হয়েছে সেই কমিটিও যে বাস্তবে একটা নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারবে সেটা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য না এটা প্রহসন হয়েছে শিক্ষকদের সাথে প্রহসন করেছেন এবং তাদের পালিত কিছু লোক নিয়ে যে প্রহসন করেছেন শিক্ষকদের যদি আপনার কমেন্টস গুলি দেখেন তারা কিন্তু এখন বিভিন্ন পর্যায়ে ফেসবুকে লিখছেন যে আমাদের সাথে মস্কারা করা হয়েছে মূলা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে আমাদের আমাদের সাথে এবং সর্বশেষ এই সরকার শিক্ষকদের সাথে আরেকটি প্রতারণা আশ্রয় নিয়েছেন সুতরাং এখানে আমরা এই যে চাকরি জাতীয়করণ এবং শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণ আপনি এই তিনটা ইস্যু এখানে যারা রাস্তায় ছিল তারা বলছে মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণ এখানে কিন্তু কলেজ আসেনি আসেনি আর আমাদের শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের দাবিটি হলো চাকরি জাতীয় কারণ আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দুই হাজার বারো সনের দশই মে চিনমন্ত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে একটা লিখিত বক্তব্য উনি দিয়েছেন যে লিখিত বক্তব্যটা আমাদের পরবর্তীতে ম্যাগাজিন করে আমরা সারা বাংলাদেশে পৌঁছে দিয়েছি এবং সেটা পরের দিনের পত্রিকাগুলিতে আমাদের ম্যাডামের সে লিখিত বক্তব্যটা ছিলেন তিনি বলেছিলেন আমার সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও দেশের বর্তমানে যে সম্পদের সীমাবদ্ধতা যাই থাকুক না কেন শিক্ষার উন্নয়নে শিক্ষকদের উন্নয়নে আমি এই শিক্ষা চাই শিক্ষকদের যে চাকরি জাতীয় করার দাবিটি শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজ্যোতি উত্থাপন করা হয়েছে এটা আমি মেনে নিলাম এবং আমার সরকার হলে এটা আমি দেব এবং সেখানে আমার হিসাব ছিল যে বেসরকারি স্কুলের যে সংখ্যাটা ছিল এখন প্রায় তিরিশ হাজারের উপরে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা মেলে এখন এই তিরিশ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে গভর্নমেন্ট প্রতি এই যে প্রতি বছর আপনার এখানে চোদ্দ হাজার কোটি টাকা এখন চোদ্দ হাজার কোটি টাকা দেওয়ার পরে এখানে তিরিশ লক্ষের উপর শিক্ষক ছাত্রের বেতন যদি আমরা বিশ টাকা ধরি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রিজার্ভ ফান্ড যদি গভর্নমেন্টের ফান্ডে নিয়ে যায় গভর্নমেন্টের ট্রেজারিতে নিয়ে যায় আর যদি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাছপালা জমি জমা সেগুলি আছে সেই আইগুলি যদি গভর্নমেন্ট নিয়ে যায় এবং আপনি জানেন যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রিজার্ভ ফান্ড আছে সেই রিজার্ভ ফান্ডগুলি যদি নিয়ে যায় তাহলে গভর্নমেন্ট আমাদের যদি চাকরি জাতীয়করণ করে কারণ আমাদের দুই হাজার বারোর দশই মে চিনমতি সম্মেলন কেন্দ্রে দেশ নেতৃত্ব এবং খারাপ দেশ যা ঘোষণা দেওয়ার আগে আমার কাছ থেকে উনি হিসাব নিয়েছে সেই হিসাব আমি যখন জমা দিয়েছি উনি সেই হিসাবটি আবার তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর মোসলম ফারুক এবং সাবেক শিক্ষা সচিব শহীদুল আলম সাহেবকে দিয়ে এটা পরীক্ষা করিয়েছে তারাও বলেছেন যে সেলিম বয়া সাহেবকে দাবিটি উত্থাপন করেছেন এটা বর্তমান যে অবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা এটার কোনো বিকল্প নেই এটা যদি হয় তাহলে শিক্ষকরা স্বাধীন হবে তাদের এবং মেধাবীরা এই পেশায় আকৃষ্ট হবে আজকে মেধাবীরা কিন্তু শিক্ষকতার পেশায় আসেন কারণ শিক্ষকতার পেশায় যেহেতু এখানে মর্যাদা নেই এবং সামাজিক মর্যাদার বেড়ে যাওয়ার ধরেন চাকরির কোনো সিকিউরিটি নেই যে কোনো সময় এসে গভর্নিং বডির সেই হোমরা চোমরা দলীয় লোকেরা এসে বলবে প্রিন্সিপাল সাহেব আপনি এখন চলে যান বাধ্য হয়ে চলে যেতে হবে এখন এই যে চলে যাওয়াটা তার চাকরির কোনো নিরাপত্তার বিষয় এখানে থাকে না সেই বিষয়গুলির জন্য পরবর্তীতে ম্যাডাম যাদেরকে দায়িত্ব দিলেন ওনা ওনারা বলেছেন তার দাবিটি যৌক্তিক এবং এটা আমরা ক্ষমতায় গেলে এটা মানতে হবে সেই জন্য আপনি ঘোষণা দিতে পারেন সেইভাবেই ম্যাডাম এটা ঘোষণা দিয়েছেন পরবর্তীতে উনি আরও দুইবার শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের একটা হলো ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আরেকটা জাতীয় প্রেস ক্লাবের আরেকটি মহাসমাবেশের শিক্ষকদের এসে উনি সেই ঘোষণাটি দিয়েছিলেন তা আজকে আমরা বলবো যে যারা মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণের কথা বলেন তারা একটি অংশ ভাগ হয়ে যাচ্ছেন আগে কিন্তু আমরা বলছি যে মাধ্যমিক এবং কলেজ মানে এন্ট্রিভুক্ত যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেটা ডিগ্রি পর্যন্ত আছে এন্ট্রিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের চাকরি জাতীয়করণ এখন আপনি যদি মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করেন সেখানে যে টাকার অংশটা সেটা বেশি লাগবে কারণ টোটাল শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণ আর আমরা বলেছি শিক্ষা ব্যবস্থা তো যেই পর্যায়ে আছে ঠিক এখানে ঠিক রেখেই শুধু শিক্ষকদের চাকরির জাতীয়করণটা করে এবং সেই চাকরির জাতীয়করণের জন্য 
আমাদের আন্দোলন সেই জন্য সারা বাংলাদেশের শিক্ষক এখানে যারা এসেছিল তাদের সেন্টিমেন্টকে আমি যেটা আগেও বলেছি আমি ধন্যবাদ জানাই এবং সেলিউট জানাই এই সেন্টিমেন্ট নিয়েই আমরা বিশেষ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অলরেডি আমার কর্মসূচি চলছে এখন হলো সাংবাদিক সুশীল সমাজ সমাজের সাথে মত বিনিময় তারপরে দুই ঘন্টা কর্মবৃত্তি থাকবে তারপরে জেলায় জেলায় আপনার কঠোর কিছু বিক্ষোভ সমাবেশের মতো থাকবে তারপরে বিশে সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তী আমরা নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলমান থাকবে এবং সেখানে একটা স্লোগান আমাদের শিক্ষক কর্মচারী উপযুক্ত থেকে এসেছে সেটা হলো হয় চাকরি জাতীয়করণ না হয় সরকারের পতন দুটা একটা নিয়েই আমরা ফিরতে চাই এখন আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনাদের মাধ্যমে সারা দেশবাসী বিষয়টা জানুক সরকার যে শিক্ষকদের সাথে আজকে শিক্ষা কে বলা হয় যে জাতির মেরুদণ্ড তো শিক্ষা যদি জাতির মেরুদণ্ড হয় তাহলে শিক্ষক তো হলো শিক্ষার মেরুদণ্ড এই শিক্ষকদের সাথে যদি আপনি তাদেরকে যদি সম্মানিত না করেন আগে ধরেন শিক্ষকদেরকে যে একটা মর্যাদা শিক্ষকতার পেশায় ছিলেন সেই জন্য অনেকে এটাকে মনে করতেন যে এটা একটা আমি যদি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে এসে আমি শিক্ষকতার পেশায় আমি নিয়োজিত থাকব এখন কিন্তু আর বর্তমানের যে সরকার যে জায়গায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে গিয়েছেন এবং শিক্ষা ব্যবস্থা পরে পাঠ্যসূচিতে যেটা করা হয়েছে আপনি হয়তো জেনেছেন যে এই যে বানরের বানর মানুষ বানর থেকে এসেছে এই ধরনের যে শিক্ষা ব্যবস্থা এসে নিয়ে এসেছিল এবং মন্দিরকে যেভাবে মসজিদকে খাটো করে মন্দিরকে এবং সাম্প্রদায়িকতা যেভাবে উস্কি দিয়েছিল সেটার বিরুদ্ধে যখন আমরা মাঠে নেমেছিলাম এবং সেইটা কিন্তু এই পিছিয়ে তারা কিন্তু মাঠে নেমে আমরা নেমেছি আমি নেমেছি আমার নেতৃত্বে শিক্ষকরা নেমেছিল এবং আমাদের অনেক সভা সেমিনার হয়েছে সেখানে সরকার বাধ্য হয়েছে এই মানুষ বানর থেকে এসেছে এই এই পাঠ্যক্রমটা বাদ দিতে সরকার বাধ্য হয়েছে এবং সেটা আমরা গভর্নমেন্টকে আপনার আর্টি ম্যাডাম দিয়েছিলাম এবং গভর্নমেন্টকে আপনি উকিল নোটিস দিয়েছিলাম সেই উকিল নোটিস আমি দিয়েছিলাম এবং সরকার একটার পর একটা আপনার এই যে আপনার পুস্তক যে প্রণয়ন করা হচ্ছে এগুলি প্রিন্ট করা হচ্ছে কোথা থেকে প্রিন্ট করা হচ্ছে এগুলি কিন্তু দেশবাসী অনেকেই জানে না আমাদের দেশের প্রকাশনা ব্যবস্থাটাকেও সরকার ধ্বংস করে দিচ্ছেন কারণ প্রকাশনা ব্যবস্থা যারা প্রকাশনার সাথে জড়িত তারা আমাদের যে কোটি কোটি পাঠ্য বই এই পাঠ্য বই কিন্তু আসে পার্শ্ববর্তী একটা দেশ থেকে প্রিন্ট হয়ে আসে এই কথাগুলি কিন্তু অন্য শিক্ষকরা যারা মানে গভর্নমেন্টের পক্ষে কাজ করছেন কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে কোনো পক্ষের না আমরা বিএনপির পক্ষে কথা বলছি না আমরা সরকারের পক্ষে কথা বলছি না আমরা জাস্ট শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের কথা বলছি শিক্ষার উন্নয়নের কথা বলছি এবং খালেদের যা দিয়েছেন সেগুলি আমাদের স্বীকার করতে হবে এই সরকার আমাদেরকে টেন পার্সেন্ট দিয়েছেন মাত্র সেটা কিন্তু আমরা বলি যে বিএনপি দিয়েছেন সত্তর পার্সেন্ট এসাসাইড দিয়েছেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট এবং হাসিনা সরকার দিয়েছেন টেন পার্সেন্ট এটা কিন্তু আমরা স্বীকার করি এখন সরকার যদি বেশি দিতেন তাহলে তো আমরা স্বীকার করতাম যে সরকার আমাদেরকে অনেক সুযোগ সুবিধা সেলিম ভাই সেলিম ভাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলীয় ভিত্তিতে শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে এটা আগেও ছিল এখনো হচ্ছে ভিত্তিতে নিয়োগের নামে উচ্চ পর্যায়ের বাণিজ্য আসলে চলছে বলা যায় এটা আপনাদের সরকারে আমলেও কিন্তু হয়েছে সেলিম ভাই বর্তমানে আরো বেশি হচ্ছে অযোগ্যদের টাকার মাধ্যমে দলীয় ভাবে নিয়োগ দিয়ে কি শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সম্ভব বলে আপনার মনে হয় না এটা তো একটা আপনার যে টাকার বিনিময় শিক্ষক নিয়োগ এটা মানে তীব্র ভাষায় কেন আমরা নিন্দা করি টাকার বিনিময়ে কেন শিক্ষক নিয়োগ হবে মেধা মেধার সাথে তো কোনো আপোষ নাই এখন বর্তমান বাংলাদেশে তো বর্তমান বাংলাদেশে তো শিক্ষক নিয়োগ আমরা যদি লক্ষ্য করি প্রায় এরকমই হচ্ছে দলীয় ভিত্তিতে টাকার বিনিময়ে যার ফলে শিক্ষার মান দিন দিন কিন্তু অবনতির দিকে যাচ্ছে তো শিক্ষক নেতা হিসাবে একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই এই বিষয়ে জি আপনার সাথে আমি একমত কিন্তু বিএনপির সময় যেটা হয়েছে কিছু ব্যক্তি এদের সাথে জড়িত হয়তো থাকতে পারে বা ছিল কিন্তু সেই জন্য আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া একটা আইন করেছিলেন শিক্ষক নিবন্ধন ছাড়া আর চাকরিতে আসতে পারবে না এবং সেই নিবন্ধন করার পরে কিন্তু এই যে 
ঢালাও ভাবে আপনার টাকা নেওয়া নিবন্ধন যার আছে তার কিছুটা যোগ্যতা হলো আছে এবং তাকে পরীক্ষা দিয়ে নিবন্ধন নিতে হয় এবং সেই নিবন্ধন হওয়ার পরে এটা কিছুটা কমেছিল কিন্তু এই সরকার আবার একটা নতুন পদ্ধতি আবার আরম্ভ করে দিল সেটা হলো যে নিবন্ধনের বাইরেও নিবন্ধনের নিবন্ধনে যারা পাশ করার পরে তাদেরকে একটা স্কুলে দেওয়া হয় সেখানেও বলা হয় যে আপনাকে এই পরিমাণ কিছু দিতে হবে না হলে আপনাকে আমরা যোগ এখানে যোগদান করতে দিব না এবং আপনি ইদান এই কয়েকদিন আগে আমি নাম বলছি না প্রতিষ্ঠানটির একটা প্রতিষ্ঠানের একটা প্রিন্সিপালের কাছ থেকে নিয়োগের জন্য ষাট লক্ষ টাকা নেওয়া আমার কাছে যারা বলেছেন যে ষাট লক্ষ টাকা নিয়েছেন ম্যানেজিং কমিটি গভর্নিং বডি একটা প্রিন্সিপালের নিয়োগের জন্য এই যে প্রিন্সিপাল এবং সহকারী প্রধান শিক্ষকের নিয়োগটি এখনো কমিটির হাতে আছে আর শিক্ষকদেরকে এখন নিবন্ধনের মাধ্যমেই ওই যে এন টিআরসি থেকে আপনার বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয় এখন এই তারা যেহেতু সাধারণ শিক্ষক তারা নিয়োগ দিতে পারছেন না এখন এন পিউ ভুক্ত শিক্ষকদেরকে সেই জন্য তারা এরক শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে থাকে এরক কারণ হলো আপনার একজন শিক্ষক যদি চলে যায় মারা যায় তাকে আর এন পিউভুক্ত করে না তো না করার কারণে সেখানে তো শিক্ষক নিতে হবে শিক্ষক তারা নেই তাছাড়াও তারা প্রয়োজনের বাইরেও শিক্ষক নেয় পাঁচ লক্ষ দশ লক্ষ এরকম করে আপনি মিরপুর এলাকার এই সরকারের আউট মিরপুর এলাকার একজন সদস্য কয়েকশো কোটি টাকা আর্ন করেছে সেজন্য শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে আমার প্রশ্ন হলো আমি এটা আপনার মাধ্যমে বিরোধী দল এবং সরকারি দল সবাইকে জানাই দিচ্ছে যারা সংসদ সদস্য সংসদ সদস্য হওয়ার পরে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হতে এত আগ্রহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হতে আগ্রহী হওয়ার কারণ হলো এখানে এখানে বিনা পুঁজিতে কোটি কোটি টাকা তারা আনন্দ কারণ আপনি যদি ইন্ডাস্ট্রি দেন সেখানে আপনাকে ইনভেস্ট করতে হবে আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হলে আপনার ইনভেস্ট লাগে না কারণ হলো আপনি কতজন শিক্ষককে নিয়োগ দিবেন টাকার বিনিময়ে এখানে আপনি কয়েক কোটি টাকা বানিয়ে নিবেন আর যেগুলি আমি উদাহরণ দিলাম যে এলাকাটা সেখানে বড় প্রতিষ্ঠান এবং সেই বড় প্রতিষ্ঠান থেকে কয়েকশো কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষক নিয়োগদের কাছ থেকে এখন আপনি শিক্ষক যদি নিয়োগ দেন টাকার বিনিময়ে এই শিক্ষক তো আর আপনি মেধাবী শিক্ষক পাবেন না যারা কোথাও টাকা চাকরি করতে না পারে তারাই তো এসে চাকরি না পায় তারা এসে তখন কম মেধাহীন লোকগুলা এসে শিক্ষকতায় যোগ দেয় এবং যে কারিকুলাম সরকারের যে কারিকুলাম এই কারিকুলামে তো আপনি জানেন যে এটা মানুষ এখন হাসাহাসি করে যে এই কারিকুলাম থেকে দেখা যায় ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া কিছুই জানে না জিপি ফাইভ নিয়ে আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তারা ভর্তি হতে যায় তখন সেখানে তারা পাঁচ নম্বর পায় না এবং তারা তখন বেকার জীবন যাপন করে তখন বাবা মার মনে কিরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যে আমার ছেলে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে এস এস সিতে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে এইচ এস সিতে কিন্তু সে এখন কোথাও ভর্তি হতে পারে সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাতে এত নিচে নিয়ে গিয়ে নিচে তারা নামিয়ে দিয়েছে যেটা আগামী আপনার পঞ্চাশ বছরও এটাকে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আনা খুব কঠিন হবে এবং সেই জন্য আসলে যা যারা গণতান্ত্রিক সরকার যদি হয় এবং যারা মানুষকে মানুষের অভাব অভিযোগ এগুলি একটা জবাবদিহিতামূলক যদি সরকার হয় তাহলে সেখানে হয়তো এটা আবার ফিরিয়ে আনা যাবে সেখানে অনেক সময় লাগবে যে সময়টা আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছে সেটা তো আমরা রিকভার খুব তাড়াতাড়ি করতে পারবো শিক্ষকরা আসলে দলীয় রাজনীতিতে জড়িত আমরা যদি দেখি উভয় পক্ষে আছে বিএনপি তেও আছে আপনার আওয়ামী লীগেও আছে এটা কতটুকু যৌক্তিক প্রথম আমার এটা একটু বলবেন যখন যে দল সেলিম ভাই ক্ষমতায় থাকে সেই দলের শিক্ষক নেতারা আমরা দেখি নানা সুযোগ সুবিধা ভোগ করে আবার বিরোধী দলের শিক্ষকরা কিন্তু সেলিম ভাই রাজনৈতিক হয়রানির শিকার হয় তখন এটা আপনি কিভাবে দেখছেন সেলিম ভাই না আমি শিক্ষকদের প্রথম হলো রাজনৈতিক দল যেহেতু আমি একজন নাগরিক এদেশের নাগরিক আমি একটা রাজনৈতিক দলকে সাপোর্ট করতেই পারি এবং সেখানে আমি যদি আমার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অধিকার রয়েছে কিন্তু একটা পজিশন নিয়ে একটা 
শিক্ষকতা বলেন ডাক্তারি মতো পেশা বলেন এরপরে আইনি পেশা বলেন বিশেষ করে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে আপনি একটি শিক্ষকতা একটা পেশায় থাকা অবস্থায় আপনি একটা দলের সাথে সক্রিয় ভাবে সম্পৃক্ত থাকা আসলে কি এটা শিক্ষা ছাত্রদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় বলে আপনি মনে করেন যদি একটু বলতেন আমি এটাকে ওইভাবে দেখছি না দেখা যায় এখানে আপনি প্রশ্নটা যেভাবে করেছেন আমি প্রথমত হলো যেটা যে আসলে শিক্ষকরা তো যদি আপনার রাজনীতির সাথে জড়িত না থাকে কারণ শিক্ষকরা তো অতীতে আপনারা দেখেছেন মাস্টার বা সূর্য সেন কোথা থেকে এসেছে তারপরে আপনার আপনি যদি অতীত অভিজ্ঞতায় দেখেন যে শিক্ষকরাই কিন্তু আগে এমপি হয়েছেন সংসদে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন বরঞ্চ শিক্ষক আইনজীবী ডাক্তার তারা যদি সংসদে এসে কথা বলেন তাহলে সংসদ অলঙ্কৃত হবে এবং সংসদ যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনেক আপনি সহায়তা পাবেন কিন্তু যদি আপনার এই সুযোগটা আপনি নিয়ে নিচ্ছে কিন্তু আপনার ওই কালো টাকার মালিক ব্যবসায়ীরা এবং আপনার সন্ত্রাসীরা চাঁদাবাজরা এখন চলে আসছে জাতীয় সংসদের সদস্য হয় সুতরাং আপনি কি মনে করেন না বা দেশবাসী কি চান না যে শিক্ষকরাই যদি এই পেশায় থাকে মানে পেশার সাথে সাথে যদি তারা আপনার জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের ভূমিকা রাখে সেখানে সেটা সমাজ লাভবান হবে দেশ লাভবান হবে আরেকটি বিষয় হলো যে যারা আপনার এটাকে একটা ব্যবসায়ী হিসাবে নেয় যে না আমি জাতীয় সংসদ সদস্য হব রাজনীতি করব এটা আমার একটা ব্যবসা তারা সমাজের জন্য এবং জাতির জন্য কিছু দিতে পারবে না তারা সেটাকে ব্যবসা হিসেবে দেখে আমি বিনয়ের সাথে বলছি কারণ আমি খাটো করার জন্য বলছি না যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় রাজনীতিবিদরা আপনার সমাজের একেবারে এমন একটা শ্রেণী থেকে আসে যাদেরকে মানুষ মানে খুব ভয় পায় এবং মানুষ মনে করে যে একটা রাজনৈতিক দল এই ধরনের একটা লোককে কেন মনোনয়ন দিল এই ধরনের একটা লোক কেন এমপি হবে জাতীয় সংসদ সদস্য হবে আপনার জাতীয় সংসদ সদস্য মেম্বার অব দি পার্লামেন্ট মেম্বার অব দি পার্লামেন্ট বানান লিখতে পারবে না এই ধরনের লোক কেন জাতীয় সংসদ সদস্য হবে সুতরাং সেক্ষেত্রে তো আমি মনে করি শিক্ষকরা আসলে শিক্ষা ব্যবস্থা আরো উন্নতি হবে কারণ জাতীয় সংসদে যখন শিক্ষার বিষয়ে আইন পাস হবে তখন কিন্তু শিক্ষক যে ভূমিকাটা রাখতে পারবে সেটা এই পেশার জন্য এই ক্ষেত্রে অন্য কেউ সেভাবে ভূমিকাটা রাখতে পারবে সেজন্য আমি মনে করি যে রাজনীতি করতে গেলে সেই শিক্ষকদের এটা শিক্ষার কোনো অন্তরায় হবে না ছাত্রছাত্রীদের কোনো ক্ষতি হবে না বরঞ্চ ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদেরকে অনুকরণ করে এবং তাদের তারা মনে করে আমি যদি এই সারের মতো একদিন হতে পারতাম এবং আমি যদি সারের মতো একদিন রাজনীতি হতে পারতাম আমরা এরকম অনেককে ফলো করেছি আমার এলাকার একজন মানে এমপি ছিলেন আপনি নাম শুনেছেন হয়তো মুর্তুজা হোসেন মোল্লা সাহেব উনি একটা স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন হোমনা দুলালপুর স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন মানে মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে তাকে ভোট দেওয়ার জন্য কারণ সে একজন শিক্ষক ছিল তার একটি টাকাও লাগেনি ইলেকশন করার জন্য শুধু শিক্ষকরা যদি এই পেশায় আসে বিশেষ করে পেশা শিক্ষকতার পেশায় যদি তারা রাজনীতিতে কাজ করে সেখানে রাজনীতি অনেকটা স্বচ্ছ এবং শিক্ষক অন্তত টাকার বিনিময়ে আপনি তার পদ পদবি এগুলি বিক্রি করবে না সেই জন্য আমি মনে করি শিক্ষকদের যে পেশা তার সাথে 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 রাজনীতিতেও এখানে কাজ করা উচিত সেটা দেশের জন্য মঙ্গল জন্য মঙ্গল মঙ্গল হবে জি ধন্যবাদ সেলিম ভাই আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে বাংলাদেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি দলের এমপি তার প্রতিনিধি বা নেতা কর্মীদের দ্বারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে সরকারি বিধি অনুযায়ী চলে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এতে কি শিক্ষার মানের ভেগাত ঘটে না অনেক ব্যাঘাত হচ্ছে শুধু কিছু না আপনার অনেক ব্যাঘাত হচ্ছে কারণ আমি একটু আমার বক্তব্যের প্রথম দিকে কিন্তু বলেছি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এখন কলেজের প্রিন্সিপাল চালাতে পারেন না এবং স্কুলের হেডমাস্টার চালায় না ওখানে আপনার একটা হলো সরকারি দলের অফিস আপনি এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ধরতে পারেন একটা সরকারি দলের অফিস যেমন এখন আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্টে আছে আওয়ামী লীগের একটা অফিস হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপি আপনি আপনি এমপিকে খুঁজতে যাবেন আপনার প্রয়োজন নাই এমপির বাসায় না সকালবেলা উঠে স্কুলে চলে আসে বা কলেজে চলে আসে এখানে নাস্তা থেকে আরম্ভ করে কর্মীদেরকে এখানে সে আপ্যায়ন টাপ্যায়ন স্কুলের পয়সায় কলেজের পয়সায় করে তারপরে আপনি 
দুপুরে লাঞ্চ করায় দুপুরে যে সমস্ত নেতা কর্মীরা তার সাথে থাকে কলেজের পয়সা সে সেখানে লাঞ্চ করায় এবং আপনার কলেজের পয়সা দিয়ে সে মিটিং মিছিলে সে ছাত্রদেরকে নিয়ে যায় তাদের যাতায়াত ভাড়া এগুলি তারা এখান থেকে মানে পরিচালনা করেন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যিনি প্রিন্সিপাল তার তো কিছু বলার নাই হেডমাস্টারদের কিছু বলার নাই সেই জন্য এখন এই সরকার আসার পরে এটা একটা ব্যবসা বাণিজ্য পরিণত হয়েছে আপনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি তারা আপনি একটা বিনোদনের কেন্দ্র এবং এটা আপনি তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র তাদের বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা হলো এবং তাদের বাজার করার যে যাবতীয় ব্যবস্থা এই কলেজ থেকে এবং স্কুল থেকে করা হয় সুতরাং রাজনীতি মুক্ত আপনার দলীয়করণ মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে এটা বিএনপি গভর্নমেন্টের জন্য আমি মনে করি যে তারা যদি গভর্নমেন্টে আসে আবার অন্তত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাদের খবরদারি এমপিরা না করতে পারে আপনি জানেন যে ম্যাডাম যখন নকল মুক্ত করার জন্য ম্যাডাম একটা ঘোষণা দিয়েছিলেন উনি বলেছিলেন এমপিরা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাহাবি সারা যেতে হবে কোনো এমপি তার সাহাবি নিয়ে আপনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারবে না এই যে একটা ম্যাডামের যে একটা আপনার মানে আপনার আদেশ সেই আদেশটায় আমরা শিক্ষকরা কিন্তু অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম এবং সেই জন্য আমরা এমপি সাহেবরা একাই ঢুকেছেন তার সাহাবি নিয়ে কেউ ঢুকতে পারে নাই ফলে নকলের যে প্রবণতা সেটা বন্ধ হয়েছিল এবং আমরা সরকারকে সহযোগিতা করেছিলাম নকল সমূলেও উৎপাদন করা হয়েছিল বিএনপি আমলে কিন্তু এখন কি জানেন এখন আবার নকল সাপ্লাই দেয় এই ম্যানেজিং কমিটি গভর্নিং বোর্ডে যারা যে বসে থাকে ওরা তারা নকল সাপ্লাই দেয় ওরা বলে টিচারদের ডেকে এটি সলভ করেন এবং এত নম্বর রুমে আমার আত্মীয় আছে দিয়ে আসছেন বা তারা একটা কন্ট্যাক্ট নেয় রুমগুলা যে কিভাবে পাস করা দেবো জিপিএ পাস তারা পাওয়ানোর জন্য প্রতিযোগিতায় নেমে যায় এবং আপনি শুনেছেন মনে হয় জাতীয় পত্রিকাগুলিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসেছিল যে আপনার বোর্ডের কন্ট্রোলার বোর্ডের একজন ডেপটি কন্ট্রোলার পরবর্তীতে কন্ট্রোলার হয়েছিল উনি জিপিএ প্লাস বিক্রি করতেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে স্বীকৃতি সেগুলি বিক্রি করতেন উনি এখনো যদি আপনার গভর্নমেন্ট সেটা সত্যি কারভাবে অনুসন্ধান করতে পারে তাহলে ম্যাক্সিমাম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন যেগুলি হয়েছে এই সরকারের আমলে তাদের আপনার জমি জমার যে কাগজপত্র সব রকম তাদের মানে স্বীকৃতির যত ব্যবস্থা তারা একটা প্যাকেজে করে যে তোমাকে স্বীকৃতির জন্য তুমি এত লক্ষ টাকা দিবা এবং এটা আপনার টপ টু বটম এটা শেয়ার পায় টপ টু বটম শেয়ার পাওয়ার কারণে এটা নিয়ে তারা কথা বলে না এখন কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আপনি শিক্ষা ব্যবস্থা দেখুন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি টাকার বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ টাকার বিনিময়ে এমন কি আপনার স্কুলগুলোতে অঙ্ক এবং ইংরেজির ক্লাস নিতে নিবে সেটা কমিটি নির্ধারণ করে দেয় কারণ যে শিক্ষক কমিটির ঘরে বাজার নিয়ে যেতে পারে কমিটিকে ঘুষ দিতে পারে যে আমাকে একটা অঙ্কের ক্লাস দেন নাইন টেনে এই জন্য সে এক লক্ষ টাকা হয়তো দিয়ে আসলো তাকে আর শিক্ষক চিন্তা করলো যে অঙ্কের ক্লাসটা আমি নিতে পারলে ইংরেজির ক্লাসটা নিতে পারলে আমি তো বেস্ট পড়াই ভালো পয়সা ইনকাম করতে পারবো সুতরাং এগুলি হয়ে যাচ্ছে এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরবর্তী সরকার যারা আসবে তাদের উচিত হবে যে এটা দলীয়করণ মুক্ত রাখা কোনো দলবাজি এখানে চলবে না হ্যাঁ এখানে শুধু শিক্ষক ক্লাস রুমে পড়াবে হ্যাঁ তাদের তাদের সাপোর্টের শিক্ষক থাকতে পারে তাই বলে ক্লাসরুম ফাঁকি দিয়ে তারা মিছিলে যেতে পারবে না শ্রেণীকক্ষ ফাঁকি দিয়ে তারা রাজনীতি করতে পারবে রাজনীতি করবে পাঁচটার পরে পাঁচটার পরে তার রাজনীতি করা আমি মনে করি অধিকার আছে কিন্তু তার যে স্কুলটাই তার যে কলেজটাই সেই টাইমের ভিতরে সে রাজনীতি করতে পারে সে কোনো মিটিং মিছিল আমরা যদি সেলিম ভাই উন্নত বিশ্বের গুলার দিকে তাহলে আমরা দেখি যেমন বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেভাবে শিক্ষক বা ছাত্ররা রাজনীতিতে জড়ায় উন্নত বিশ্বে তা দেখা যায় না সেলিম ভাই অনেকে অনেক শিক্ষক বা ছাত্র তাদের মূল কার্যক্রম বাদ দিয়ে দলীয় লেজুর ভিত্তিক রাজনীতিতে আমরা আমরা জড়িত হতে দেখি এটা শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং মেধাবী ছাত্র তৈরির ক্ষেত্রে এটা বিরাট বড় একটা অন্তরা হিসাবে অনেকে মনে করেন আর বর্তমানে যে বাংলাদেশে যে মাধ্যমিক কিংবা নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে যে শিক্ষকের যে করুণ দশা তাদের বেতন ভাতা ঘর ভাড়া কিংবা চিকিৎসা বা তার পরিমাণ শুনলেও শুনতে হলো যা লাগে সেলিম ভাই জাতির শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার শিক্ষকদের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে এই জাতির আসলে ভবিষ্যৎ কি এই থেকে উত্তরণের উপায় কি 
না ঠিক আছে আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এখানে শিক্ষকদের যে বর্তমান যে বেতন ভাতা তারা যা পায় সরি তা দিয়ে সংসার পরিচালনা করা সম্ভব না এখন আপনি যেখানে যে দেশে কাঁচা মরিচের দাম সাতশো টাকা কেজি কাঁচা মরিচের কেজি সাতশো টাকা রসুনের কেজি আপনি দুশো টাকা আপনার আধার কেজি আড়াইশো টাকা সেই দেশে প্রতিটা জিনিস মানে আকার ছ দাম লাগামহীন পাগলা ঘোড়ার মতো এটা আপনার বেড়েই চলছে সুতরাং এই অবস্থায় শিক্ষক একটি ন্যূনতম বেতন তাদের তো বেতন ভাড়া জি তো মেধাবী মেধাবীরা এই পেশায় যদি না আসে তাহলে তো আপনার মেধাবী ছাত্র এটা আপনারা কিভাবে প্রোডাকশন হয় এখন মেধাবী ছাত্র তৈরি করতে হলে তো মেধাবী শিক্ষক লাগবে তো যে শিক্ষক টাকার বিনিময়ে আসে সে তো আর আপনার নিজেই মেধাবী না সে কি পড়াবে একজন ক্লাস টেনের ছাত্র ওই টাকার বিনিময়ে আসা শিক্ষকের চেয়ে সে ভালো লাগে সুতরাং তাকে দিয়ে হচ্ছে না সেই জন্য শিক্ষকের বেতন ভাতা বাড়াতে হবে এবং শিক্ষককে যদি আপনি যদি একজন ডক্টরের ডিগ্রিদারি শিক্ষক সে যদি মাধ্যমিক শিক্ষা আসে তাহলে কিন্তু ওই ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করতে হলে তাকে যে স্কেলে বেতন সে পাইতো সুযোগ সুবিধা পাইতো সেটা যদি মাধ্যমিক সেক্টরে দেওয়া হয় এবং প্রাইমারি সেক্টরে যদি আপনি একজন ডক্টরের ডিগ্রিদারিকে সেই সুযোগ সুবিধা দেন তিনি কিন্তু দেশের গ্রামে তার স্কুলে গিয়ে শিক্ষকতা করবে তিনি মনে করবে এক গ্রামের যে পরিবেশ তার কাছে ভালো লাগে কিন্তু সে যদি সেই সুযোগ সুবিধাগুলো পায় তাহলে কিন্তু তিনি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে চাকরি করতে রাজি হবেন এবং সেখানে ভাই ঘর তাদের আত্মীয় স্বজন সংসার সেগুলিও সাথে সাথে পরিচালনা করতে পারবে সেই জন্য আমি চাই যে এই যে চাকরি চাকরি কোনো স্লোগানটি আমাদের এটা হলো দীর্ঘদিনের স্লোগান এবং এই স্লোগানটি যেহেতু ম্যাডাম যেটা বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়েছেন ক্ষমতায় গেলে আমরা বলবো যে এই সরকারি ক্ষমতা আসে এটা এটা দ্রুত দ্রুত এই শিক্ষকদের চাকরি চাকরিকরণ করা উচিত তাহলে কিন্তু আমাদের আপনি যে প্রশ্নটা আমাদের চাকরির সিকিউরিটি হবে সামাজিক মর্যাদা বাড়বে যে না এখানে দেখেন শিক্ষকের কাছে কেউ মেয়েও বিয়ে দিতে চায় না কেউ এটা তো শিক্ষক মানে একবার এক মানে এম এ পাস ছেলে সে একটা স্কুলে শিক্ষকতা তো বাজারের টিস্টলে বসে একজন জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কোথায় আসো তো সে বলছেন যে আমি তো প্রধান শিক্ষক উমুক স্কুল তো বলে যে তাহলে তুমি এখন বেকারই আসো কোনো চাকরি পেলে না মানে ওই লোকের ভাষায় তিনি মনে করছেন যে শিক্ষকতা কোনো পেশা সেই জন্য সে ওই লোককে বলছেন প্রধান শিক্ষককে যে তুমি এখনো বেকারি রয়ে গেছো তোমার কোথাও চাকরি হলো না তাহলে এইটা কেন হবে এটা হলো আমাদের সমাজ এখন মনে করে যে যিনি শিক্ষক কোথায় চাকরি না হওয়াতে সে এখন এখানে আসছে সেই জন্য আপনার প্রশ্নের সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত আমাদের বেতন বাড়াতে হবে ভাতা বাড়াতে হবে সম্মান বাড়াতে হবে সামাজিক মর্যাদা যেটা আমরা আগে পেতাম সেটাকে বাড়াতে হবে এখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া রাস্তার মাস্তান যদি বলে এ মাস্টর শোনেন তাইলে সেখানে তো এটা যখন ছাত্র দেখে বা আরো একজন দেখে তখন তো সে এই পেশায় আসতে চায় একজন শিক্ষককে এইভাবে সম্বোধন করা হয় এবং বাস্তবের কথা আমি বলছি এভাবেই এখন আপনার সমাজের শিক্ষকদেরকে মূল্যায়িত করা হচ্ছে যে জন্য আপনার যাদের মেধা আছে যাদের আপনার সুযোগ তারা এই পেশাতে আসতে চায় না তারা প্রয়োজনে আপনার অন্য ব্যবসাপাতি ব্যবসা চলে যায় এই যে করোনা পরিস্থিতিতে কত শিক্ষক সে চাকরি হারিয়েছে সে তরকারির ব্যবসা করেছে আপনার ব্যান গাড়ি চালিয়েছে সিএনজি চালিয়েছে তবুও এই শিক্ষকতার পেশায় পরবর্তীতে ছেড়ে দিয়েছে কারণ সবাইকে কিন্তু আপনার কোনো না কোনো সহযোগিতা করা হলো শিক্ষকদেরকে কিন্তু সরকার সহযোগিতা করে শিক্ষকদেরকে আসলে যে সরকারি ক্ষমতা আসো ঠিক সেভাবে মূল্যায়ন করে না জি সেলিম ভাই এবার আমি বাংলাদেশের চলমান রাজনীতি নিয়ে একটু কথা বলতে চাই দেশের প্রধান দুইটি দল নিজেদের দাবি নিয়েই তারা মাঠে অনুভব বিএনপি বলছে যে শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে আওয়ামী লীগ বলছে শেখ হাসিনার অধীনেই নির্বাচন কোন পথে আসলে বাংলাদেশ যদি সংক্ষেপে বলতেন না শেখ হাসিনার অধীনে তো নির্বাচনে যাওয়া কোনো অবস্থাতে সম্ভব না কারণ অতীতে দুই আটের পর থেকে দেখেন চোদ্দ নির্বাচন সেই নির্বাচনকে দেশবাসী অনেকেই বলতে শুনেছি যে কুত্তা মার্কা নির্বাচন যদিও বলতে শোনা যায় খারাপ শোনা আমার মতো একজন শিক্ষকের কাছ থেকে কিন্তু এটা বাংলাদেশে প্রচলিত যে চোদ্দতে কুত্তা মার্কা নির্বাচন আঠারোতে হলো রাতের নির্বাচন মানে দিনের ভোট রাতে হয়েছে সেটা এই সরকারের অধীনে তো কোনো নির্বাচন সরকার দেখাতে পারেনি যে আমি 
একটা স্বচ্ছ সুন্দর নির্বাচন করতে পারব সেটা হলো তার একটা সাজানো যে প্রশাসন সে প্রশাসন দিয়ে সে মানুষের ভোট আপনার ভোটের অধিকার হরণ করছেন সে আঠারো নির্বাচনটা যেভাবে করেছেন যে আপনার আমার এখানে যে জায়গায় বসে এখন আপনাকে সাক্ষাৎকার দিচ্ছি এখানে নিচে সেন্টার ছিল এবং এই কেন্দ্রে আপনার আমি যে আমার এখানে যে সিকিউরিটি তার আমাকে এখানে তো থাকা রাতে নিশে যেহেতু এখানে কেন্দ্র সাড়ে সাতটার সময় আমাকে সিকিউরিটি বলতেছে স্যার ওরা তো সিল মারতেছে সিল মেয়েরা বাক্সে ঢুকাচ্ছে আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালাম আমার কেন্দ্রের ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মানে আমার দলের শীর্ষ পর্যায়ে পর্যন্ত আমি জানিয়েছি এখন এভাবে তো সারা বাংলাদেশে তারা ভোটগুলি রাতে নেওয়া আরম্ভ করেছেন সন্ধ্যার থেকে নেওয়া আরম্ভ করেছেন তারা বিরিয়ানি খেয়েছেন এবং তারা আনন্দ করেছেন গান ভর্তি করে গান বাদ্য করেছেন এগুলি করে সারা রাত তারা ভোটগুলি তারা কেটে নিয়েছে এখন এই সরকার তো প্রমাণ করতে পারেনি যে তার অধীনে নির্বাচনের মতো কোনো সুযোগ আছে দেখেন এই যে হিরু আলমের মতো লোককে তারা সহ্য করতে পারে সেই ঢাকা সত্যতে একটা পুলিশ কমিশনার বললেন যে আমি যদি নিরপেক্ষ নির্বাচন না করতে পারি তাহলে আমি রিজাইন দিব আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখেছি কিন্তু উনি তো পারে নাই কিন্তু উনি তো ওনার রিজাইনটা দেয়নি উনি রিজাইন দেয়নি তারপরে ধরেন তাদের যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এখনো গভর্নমেন্টের যে জোর করে ইলেকশন করবে কিন্তু বিএনপি কোন অবস্থাতেই তাদের সেই ফাঁদানো যে পাতানো ফাঁদ সে ফাঁদে পা দিবে না বিএনপি না এখন সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি আস্তে আস্তে বিএনপির সাথে একত্রিত হচ্ছে এবং বিএনপির কর্মসূচির সাথে তারা কর্মসূচি চাচ্ছে এবং তারা বলছেন এক দফা শেখ হাসিনার পতন সুতরাং শেখ হাসিনার পতন ছাড়া এই অবৈধ সরকারের পতন ছাড়া কোন অবস্থাতেই আপনি নির্বাচনে যাওয়া যাবে বিএনপি সঠিক অবস্থানে আছে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি যারা বিএনপির সাথে একই সাথে আন্দোলনের কর্মসূচি দিচ্ছেন তারাও সঠিক অবস্থানে আছে দেশবাসী এখন চাচ্ছে এই সরকারের পদত্যাগ এই সরকারের পদত্যাগ না হলে পতন চাচ্ছে দেশবাসী সুতরাং কোন অবস্থাতে বিএনপি যে অবস্থানে আছে সঠিক অবস্থানে আছে এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাওয়া যাবে না এই হাসিনার অধীনে নির্বাচনে যাওয়া মানে দেশের যে অবস্থা সেটা আরো খারাপের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং তারা মানুষকে আপনার যে দুর্নীতির আপনার সর্বরাজ্যে পরিণত করেছে আওয়ামী লীগের লোকেরা দেশটাকে সেই দুর্নীতির হাত থেকে বাঁচার জন্য গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করার জন্য দেশনেত্রী রকম খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের নেতৃত্বে জননেত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি যেভাবে কর্মসূচি দিয়ে এগোচ্ছেন ইনশাল্লাহ জনগণের বিজয় সুনিশ্চিত এই সরকার ক্ষমতায় থাকতে পারবে না এবং সেই সাথে আমাদের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে আমাদের বক্তব্য যে আমরা সেপ্টেম্বরে যে মহাসমাবেশ ডাকছি অবস্থান দরকার সেখান থেকে যে হয় আমাদের জাতীয়করণ না হয় সরকারের পতন আমরাও কিন্তু বিএনপির যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচির সাথে আপনার আমাদের সম্পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করছি এবং আপনি জানেন যে আমাদের একটি পেশাজীবী সংগঠন আছে বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ সেখানে গতবারও গতকালও কিন্তু আমরা সারাদিন আপনি প্রেস ক্লাবের সামনে আমরা সমাবেশ করেছি সেই পেশাজীবী পরিষদে সেখানে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কৃষিবিদ প্রকৌশলী প্রকৌশলী তো বলেছি তারপর আপনার সমাজকর্মী এবং আপনার সাংস্কৃতিক কর্মী আইনজীবী এবং আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষক সবাই মিলে আমরা যে আমাদের যে মোর্চা সেই মোর্চা থেকে আমরা এই সরকারের অধীনে আর কোনো নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করব এবং শিক্ষকরাও আমরা যেহেতু পুলিং এবং প্রিজারিং অফিসার আমরা সুতরাং আমাদের মানুষকে মানুষের সামনে আমরা শিক্ষক হিসাবে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করি তারা বলেন যে ভোটগুলি তো আপনাদেরকে দিয়ে কাটায় আপনারা তো কিছু বলতে পারেন আসলে আমাদের তো বলার শিক্ষকরা চাকরি করেন বেসরকারি শিক্ষক তাদের সেই সামাজিক যে অবস্থান তারা সেখানে গিয়ে গুন্ডা পান্ডা যারা সেন্টার দখল করে রাখে তাদের সাথে তারা ফাইট দিয়ে তারা সেখানে আপনার ব্যালটকে তারা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন জোর করে বোমাও ফাটিয়ে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি গাজীপুরের আমাদের একজন শিক্ষক নেতা তিনি আবার বাসত করেন মানে বামপন্থী রাজনীতি করে সে আমাকে বলল ইলেকশনের দিন রাতে যে স্যার আমাকে তো জোর করে এখন বলা হচ্ছে ভোট দিয়ে দেওয়ার জন্য আমি তো দিচ্ছি না তো আমি বললাম যে আপনি ডিসির সাথে কথা হবেন উনি বললো যে স্যার ডিসিকে বলা হয়েছে কোনো ফল পাচ্ছি না এখন পরিষ্কার বলা হচ্ছে আমি যদি চাকরি করতে চাই তাহলে আমাকে ব্যালটগুলি দিয়ে দিতে হবে পুলিশের কাছে আর যদি আমি আপনি তাও না দেই তাহলে আমাকে প্রসে দেওয়ারও ভয় দেখাচ্ছে পুলিশ অফিস এই হলো অবস্থা সুতরাং তাদের অধীনে তো আর নির্বাচন হবে হয় আমরা জিতবো না হয় মরবো দেখি কোন পথে যায়
বাংলাদেশকে আমরা এই হাসিনার হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে এটা আমাদের দায়িত্ব সবাই ধন্যবাদ সেলিম ভাই সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা প্রায় ঘন্টা ব্যাপী সময় আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি অধ্যক্ষ সেলিম ভুইয়ার কাছ থেকে তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলেন তার দীর্ঘ এই আলোচনায় জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রেস ক্লাবের শিক্ষকদের কাফনের কাপড় পরে অনশন শিক্ষকদের নানাবিধ দাবি ও সমাধানের উপায় দলীয় ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ সহ নানা বিষয় উঠে এসেছে একই সঙ্গে আগামী জাতীয় নির্বাচন বিএনপি ও আওয়ামী লীগের রাজনীতির সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে তিনি বিস্তারিত কথা বলেছেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা আশা করি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা বাংলা ভাষাভাষীরা তার এই আলোচনা থেকে কিছুটা হলে উপকৃত হবেন দীর্ঘ সময় আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ বিশেষ করে আজকের আমন্ত্রিত অতিথিকে আবারও ধন্যবাদ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি এমজেড মিডিয়ার মিড নাইট ডায়লগ এর সময় দিয়েছেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আগামী সপ্তাহে এমজেড মিডিয়ার মিড নাইট ডায়লগে আবারও কোন নতুন বিষয় নিয়ে নতুন কোন অতিথি নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সেলিম ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আপনাকে ধন্যবাদ রাজনীতির কথা সমাজ এবং অর্থনীতির কিংবা শিক্ষা উঠে আসে আমাদের আলোচনায় আমরা বলি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত মানুষের কথা কোন নির্দিষ্ট জনপদ বা জনগোষ্ঠী নয় বিশ্বমঞ্চের আলোচিত ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণে তৈরি আমরা মিড নাইট ডায়লগ দেখবেন প্রতি রবিবার লন্ডন সময় রাত বারোটায় শুধুমাত্র এমজেট মিডিয়া ফেসবুক পেজে ফলো এবং লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন এমজেট মিডিয়ার সাথে